ஹலோ ஆல் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் புலி குத்திப்பட்டான் நடுக்கல் கண்டெடுப்பு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கந்தளி வட்டத்தில் கும்பிடி காம்படி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு இதுல ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது புலி குத்திப்பட்டான் அப்படின்னு ஒரு நடுக்கல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நடுக்கல்லுக்கு பேர் வந்து புலி குத்திப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதோட பேரை நம்ம கொஞ்சம் டீகோட் பண்ணி பார்த்தோம்னா புலி குத்தப்பட்டது இதுதான் இந்த புலி குத்திப்பட்டானோட நடுக்கலோட பெயர் காரணம் புலி குத்தப்பட்டது போல் வந்துட்டு இதில் ஒரு ஒரு புடைப்பு சிற்பம் இருக்குது அந்த காலத்திலலாம் முக்கியமான ஒரு தொழிலே என்ன இருந்தது வேளாண்மை இருந்தது அதற்கு அடுத்து வந்து கால்நடைகள் பராமரிப்பு கால்நடை மேய்ச்சல் வளர்த்தல் இது தான் இருந்தது இல்லையா ஸோ இந்த கிராமத்தில் உள்ள இளைஞர்கள் இல்லை அந்த குடியில் உள்ள இளைஞர்கள் வந்துட்டு கிராமத்தையும் கிராம மக்கள் அப்புறம் இந்த கால்நடைகள் எல்லாம் பெரிய பெரிய வனவிலங்குகளிடமிருந்து காக்கும் பொருட்டு காவல் கரிப்பாங்க இல்லை வேட்டையாடுக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி மக்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் கால்நடைகளை காப்பாற்றுவதற்கும் புலி கூட போட சண்டை போட்டிருக்காங்க அப்போ உள்ள பிக்சர் தான் வந்துட்டு இந்த இதில் புடைப்பு சிற்பமாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் அவங்க வின் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை புலிக்கு எதிராக வந்து சண்டையிடும் போது உயிர் தியாகம் செஞ்சுருக்கலாம் பட் அவங்கள வீரத்தை போற்றும் விதமாக வந்துட்டு இந்த கல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அவர் யூஸ் பண்ண ரெண்டு ஒரு பெரிய வால் ஒன்று வச்சுருக்காரு இன்னொன்று வந்து ஒரு சின்ன குத்துவாள் மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது வந்து அந்த சின்ன குத்துவாள் புலியோட வாயில் வந்துட்டு சொருகி இருக்கிற மாதிரி இந்த சிற்பம் இருக்குது இதை வந்து கட்டாரி அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆயுதத்தை பேர் அதாவது சின்ன குத்துவாள் மாதிரி இருக்கு தன்னோட ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆள்காட்டி வீரலையும் ஃபர்ஸ்ட் வீரல் இருக்கு ஆள்காட்டி வீரலையும் நடு வீரலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இதை குத்துற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கு இது கட்டாரி அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆயுதத்தை இவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம சங்க காலத்திலலாம் பார்க்குற மாதிரி பெரிய கொண்டை முடியோடையும் நிறைய ஆபரணங்களோடையும் எடுப்பில் கச்சை துணியோடையும் காலில் சலங்கை கையில் வளையல்கள்லாம் போட்டு காணப்படுறாரு இவர் பக்கத்தில் வந்துட்டு இவரோட மனைவியோட சிற்பம் வந்துட்டு சின்ன சிற்பமாக புடைப்பு சிற்பமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது பதினான்காம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த விஜயநகர ஆட்சிக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க கோடை காலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு தேவையான மருந்து வந்து கையிருப்பில் உள்ளது அப்படின்னு தமிழக சுகாதாரத்துறை வந்து சொல்லியிருக்காங்க கோடை காலத்தில் அதிகமான இந்த வெப்ப தாக்குதலுக்கு உள்ளான நோய்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னம்மை தட்டம்மை பொண்ணுக்கு வீங்கி இந்த சின்னமை வந்து ஆண்டுதோறும் இருந்தாலும் இந்த கோடை காலத்தில் அதோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கு இதற்கு காரணமான வைரஸ் வெரிசலா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் தட்டம்மை பொண்ணுக்கு வீங்கி இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கி மம்ஸ் பார்த்துட்டு கேரளா கவர்மெண்ட்ல சாரி கேரளாவில் வந்துட்டு அதிகமாக இந்த மம்ஸ் இருக்கு இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஹிந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த ஸ்டேட்டை விட்டுருவோம் கேரளா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டை விட்டுட்டு இந்த மம்ஸ் எதனால வருது இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த எடிட்டோரியல் பேஜ் பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதற்கு தேவையான மருந்து எங்கள் கைவசம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுனால பேராசிட்டமால் ஓஆர்எஸ் கரைசல் அசித்ரோமைசின் இது எல்லாமே வந்துட்டு எங்கள் கைவசம் கையிருப்பில் உள்ளது ஸோ மக்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ இந்த கோடை காலத்திலேருந்து தப்பிப்பதற்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்வெளி துறையில் சாதிக்க விரும்பும் சிறிய நாடுகளுக்கு இந்தியா கலங்கரை விளக்கம் போன்று உள்ளது அப்படின்னு பொருள் உலக பொருளாதார அமைப்பு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா வந்துட்டு ஒரு வளரும் நாடு வளர்ந்த நாடு அப்படின்னு ஒரு டிபேட் வச்சுருந்தேன்னா நிறைய பேர் இந்தியா ஒரு விண்வெளி துறையில் ஒரு வளரும் நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த கருத்து வந்து ஏற்புடைய இது கிடையாது முன்னணி நாடுகளுக்கு சவாலாகவே இந்தியா விண்வெளி துறையில் அதிகம் சாதித்துள்ளது விண்வெளி துறையில் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு வளர்ந்த நாடு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி உலக பொருளாதார அமைப்பு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் இந்திய விண்வெளி பொருளாதாரத்தின் மதிப்பு நாற்பத்தி நாலு பில்லியன் டாலராக உயரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது சர்வதேச அளவில் எட்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு மதிப்பு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் விண்வெளியிலே இன்னொரு நியூஸ் கூட இருக்குங்க ஸ்டேடியோ ஷிவ் சக்தி இந்த ஷிவ் சக்தி பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சந்திரயான் த்ரீ நம்மளுக்கு பெரிய சக்ஸஸ் இல்லையா ஸோ சவுத் போலில் வந்துட்டு சந்திரயான் த்ரீ லேண்ட் ஆச்சு லேண்டர் பேர் விக்ரம் அதே மாதிரி ரோவர் பேர் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த லேண்டர் விக்ரம் வந்து பிளேஸ் ஆன இடத்துக்கு நம்மளோட பாரத பிரதமர் திரு மாண்பு மிக நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து சிவ் சக்தி பாயிண்ட் அப்படின்னு அன்னைக்கே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமும் சொல்லிய
இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் இவங்க தான் இதை டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒரு நேம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அது எந்த ரிலீஜியஸையோ ஹிஸ்டாரிக்கலோ அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக ரிலீஜியஸ் சம்மந்தமான எந்த ஒரு பெயரும் அவங்க கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நமக்கு வந்துட்டு சிவசக்தி பாயிண்ட்டுக்கு டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்க விளக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விளக்கம் இந்த சிவசக்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிவ் அப்படின்னா மஸ்குலைன் ஸோ தட் இஸ் டினோட்ஸ் மேல் ஜெண்டர் சக்தினா ஃபெமினைன் ஸோ ஃபீமேல் ஜெண்டர் இது ரெண்டும் இயற்கையோட ஒரு மிகப்பெரிய இரு துருவங்கள் அதனால இதை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிலீஜியஸ் சார்ந்து கிடையாது இயற்கை சார்ந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு பேப்பர்லேயே பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க நோ ரிலீஜியஸ் நோ ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன அர்த்தம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிவ் சக்திங்கிறது காடியஸ் கொடு காட் காடஸ் வச்சு கொடுக்கல மஸ்குலைனா மேல் தென் சக்தி ஃபீமேல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜுவலபிலிட்டி ஆஃப் நேச்சர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சிவ் சக்தி பாயிண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஜவ்வாது மலையில் ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்தது அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவில் வந்துட்டு நூறு மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டாங்க இந்த ஆர்கியாலஜி சைட்டில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜவ்வாது மலையில் பற்றக்காடு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருந்தது மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் நிறையவும் நியூலித்திக் டூல்ஸும் ஸ்மால் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் சிறியராக கை கோடாரி நம்மளோட நைன்த் புக்லேயும் லெவன்த் புக்லேயும் இந்த அந்த வார்த்தை அடிக்கடி வரும் சிறியராக கை கோடாரி ஸ்மால் ஹேண்ட் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி வார்த்தை வரும் ஸோ அது நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துட்டு வேர்ல்டு டிபி டே இந்த டிபியை பற்றி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு ஹிந்துவில் வந்துட்டு நிறைய எடிட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து தொகுத்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிபி சுவர் க்ளோசஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குளோபலி எந்த இயர் வச்சுருக்காங்க எரோடிகேட் பண்ணிடுவோம்னு இந்தியா என்ன என்ன இயர் வச்சுருக்காங்க தென் தமிழ்நாடு இந்தியாவோட ஒரு இயர் வந்து முன்னாடியே வச்சுருக்கோம் இது என்னெல்லாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க குளோபலாக நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க டிபியில் இதில் இந்தியாவில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னால் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து குளோபலி நம்ம டிபி பேஷண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க நேற்றுக்கு டிபி வேர்ல்டு டிபி டேன்னு சொன்னோம் இல்லையா எந்த தீம் அப்படின்னா எஸ் வி கேன் என் டிபி அப்படிங்கிற தீமில் தான் வந்துட்டு நேற்று செலிப்ரேஷன் நடந்திருக்கு இதில் டிபி நம்ம ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறோம் பட் இதுலேயும் வந்துட்டு அண்டர் நிறைய கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன கேட்டகரைஸ்னா இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேர்டை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு இந்த வார்த்தை ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் இல்லை டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நம்ம நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இல்லை மோர் தென் ஒன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அட் அ டைம் சாப்பிட்றதுனால நம்மள உடம்புலே வந்துட்டு ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது அதே போல் ஒரே ட்ரக்கை அடிக்கடி எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளோட உடம்பு சில பர்டிகுலர் ட்ரக்குக்கு ஏற்ற நம்ம எந்த ட்ரக் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் பர்டிகுலர் ட்ரக்குக்கு எதிர்த்தாப்பில் வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ளேயே பில்ட் ஆகிடுது ஸோ அதை தான் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க எந்தெந்த ட்ரக்குக்கு ரெசிஸ்டன்ஸாக இந்த டிபி இருக்கோ அது வகையாக அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரென்டிவ் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் நால் பல்மோனரி பல்மோனரி டிபி இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பொறுத்து வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் அஜந்தா கொடுத்துருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் எண்டிங்கு டிபி அதில் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ஏர்லி டிடக்ஷன் எப்போதுமே த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன டிடக்ஷன் ஏர்லி டிடக்ஷன் கிவ்ஸ் மோர் அக்யூரட் க்யூர் அவ்வளோதான் ஸோ டிடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஏர்லியாக இருக்கணும் இதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ டிடக்ஷன் இஸ் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிசைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டகரிஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தோம்ல நிறைய கேட்டகரி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டலி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் அட்ஹரன்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ அப் ஒரு மைக்ரோபியல் ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கோர்ஸ்லேயோ செவன் டேஸ் கோர்ஸ்லேயோ இல்லை
என்னோட பாடி ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஜாஸ்தியாயிரும் தென் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த ஃபுல் கோர்ஸும் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க தென் ஜீரோ மோட்டாலிட்டி கண்ட்ரோலிங் ட்ரக் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன கேட்டகரிஸில் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்றாப்பில் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அக்ஸ அக்சஸிங் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அப்ரோப்ரியேட் மெடிசன் இன்டெக்ரேஷன் இன் டு லார்ஜர் ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ் டைனமிக் நோட்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் தென் கன்சிடரிங் பாப்புலேஷன் மொபிலிட்டி அண்ட் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டென் பாயிண்ட்ஸும் வந்துட்டு அவங்க அஜெண்டாவாக வச்சுருக்காங்க இதில் டிபியை எந்தெந்த முறையில் ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே நார்மல் எக்ஸ்ரேலேயே வந்துட்டு டிபி வந்து டிபி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேணும்னா ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் போய்க்கலாம் தென் பிசிஆர் டெக்னிக்ஸ் கோவிட் அப்போ வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஸ்வாப் டெஸ்ட்லேயே டிபி இருக்கிறது குறி செஞ்சுது ஸோ ஸ்வாப் டெஸ்ட்டு பிசிஆர் டெக்னிக்ஸ் பிளட் டெஸ்ட் தென் பிரான்ச்சிஸ்கோப்பின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மூச்சுக்குழல் மற்றும் நுரையீரல் வரைக்கும் போகிறது பிரான்ச்சிஸ்கோப்பி தென் டிபி பைப் லைன் டெக்னிக் அப்படின்னு இப்போ ஒரு டெக்னிக் வந்திருக்கு தட் இஸ் ஸோ பாப்புலர் நவ டேஸ் அது ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பிட் டெஸ்ட் சளி மற்றும் இந்த சளியெல்லாம் துப்புவாங்க இல்லையா அந்த டெஸ்ட் மூலமாகவும் இந்த டிபியை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிபிக்கான என்னென்ன எரோடிகரேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்டிஇபி நேஷனல் ட்யூபர் குளோசிஸ் எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் தென் நீ சக்ஷை இது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீனா நெல்லுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்கைனா வந்துட்டு டிவின்னு அர்த்தம் ஸோ டிபி அரோடிகேட் பண்ணுறது அது போக வந்துட்டு இந்த தத்து கொடுக்குற சிஸ்டம் அதாவது டிபி பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு வாலண்டியர்ஸ் நம்ம தத்து எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கலாம் தென் ஊட்டச்சத்து போஷன் டிபி போஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு மந்த்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா டிபி பேஷண்ட்ஸுக்கு அதிகமான மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட இம்யூனிட்டியை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை ஸோ அவங்க ஒரு பெர் டேயே வந்துட்டு ஃபைவ் கிரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு அவங்க நான்வெஜ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை வெஜ் ப்ளே வெஜ் பேஸ்டு ப்ரோட்டீன்ஸும் எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மந்த்லி மந்த்லி கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க அஸ் அ போஷான் சிஸ்டத்துக்கு கீழே ஸோ இது எழுதலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு காற்றோட்டமான சூழ்நிலை அங்கேயே வந்துட்டு மூன்று வேலையும் வந்துட்டு ஃபுட் கொடுத்துருவாங்க வித் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் கொடுத்துட்டுருந்தாங்க ஸோ இப்போ அந்த கம்யூனிட்டி பேஸ் சென்டர் நிறைய க்ளோஸ் ஆன காரணத்தினால இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது போக டிபி முக் பாரத் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அதையும் ஒருத்தர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் இன்னொரு எடிட்டோரியல் பேஜ் ஹிந்துவில் தான் இது என்னன்னா கோரல் லைஃப் கோரல் லைஃப் வந்துட்டு எப்படி வந்து கோரல் ப்ளீச் ஆகுது அதை எப்படி நம்ம காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா கோரல் லைஃப் அந்த கோரல்லாம் நம்ம எடுத்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பிக் வியூவில் பார்த்தோன்னா அது ஒரு ஆல்கையோட எப்போதுமே ஒரு அட்டாச்சில் இருக்குது அந்த ஆல்கை பேர் ஜூ சந்தலை கண்டிப்பாக ஸோ ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் கோரல் ப்ளீச்சிங் நம்மளுக்கு நடக்கிறது எப்போதுமே தெரியல கோலருக்கு ஒரு கலர் இருக்கும் அந்த கோரல் பவளப்பாறைக்கு ஒரு கலர் இருக்கும் அது வந்து ஈஸியாக ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்னாலேயோ இல்லை கெமிக்கல் ப்ராப்ளம்னாலேயோ வந்துட்டு ஈஸியாக டிஸ்கலரேஷன் ஆகிடும் அதுதான் வந்துட்டு கோரல் ப்ளீச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோரல் ப்ளீச்சிங் நடக்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சரும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப வார்மாக இருந்ததுன்னா அது சீக்கிரமாக ப்ளீச் ஆகிடுது அப்படின்னும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தென் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் இது எல்லாருக்கும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் ஆஸ்திரேலியாவில் இதெல்லாம் வந்து அதில் கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா இது தவிர வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க ஹிந்து இங்கிலீஷில் அவைலபிளாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க தேங்க்ய